。你醒了。阿念呢？阿念怎么样了？阿念的恩情，我这辈子都还不了了。他，阿念，你干嘛？林兰的味道。对啊，大哥给你的信里也有林兰的味道。你说沙月阁会不会就是大哥？就有可能。我先陪你回赤影山庄。你们听说了吗？二少爷他们又遇到刺客了，护卫长和阿木都一同被抓走了，并且还休要背后议论。还有，今后记得改口，二少夫人是。
，二少爷回来了。二少爷，大哥，我们回来了。这是我的新婚夫人，沈家小姐，沈雨溪。大哥，雨溪之前化名阿木，如有冒犯，还请多担待。我第一次见到弟妹的时候，就深感弟妹胆大超群，一个弱女子。却敢闯入赤影山庄做一个护卫，果真如此。大哥也绝非寻常人等。今天天气很好，就跟我们一家人一样，和和睦睦的也很好。夫君，这几日你可要好好感谢大哥。之前你不在山庄，很多事情都是由大哥操持的。弟妹不仅性格直爽。还很贴心。哎，婚念，你怎么了？脸色这么苍白。外面风大，先扶大哥进去休息吧。我送大哥进去休息、啊。你就当我哥哥吧，我叫你霍大哥，好不好清晨，还未恭贺你新婚大喜，多谢大哥。以后，雨溪就是我们的家人了。家人，在这个家里，我才是最不像家人的那个。大哥，爹只是对你，较之对我和景耀更加严格罢了。是吗？你今天来不是想问这个的吧？大哥，你是什么时候开始喜欢铃兰的？怎么突然问起这个？没事，随便问问。还记得玉院楼吗？那里的大夫之前送过我铃兰香粉，此香能助我入眠。我便一直用着。原来如此，是弟妹让你来问的吧？看来你已经被他给拿捏住了，大哥。我还有一件事情想问你：当年，爹为何要杀沈叔叔？爹是为了我，杀了沈康。什么？那天晚上，沈康发现我在修炼禁术，爹为了不让他说出去，为了保住赤影山庄的名誉，杀了他。禁术？哼！我的手脚经脉，也是爹为了惩罚我，亲手砍断的。一辈子都站不起来。那个时候，你突然卧病在床，爹和我说，你是因为体弱，邪气入侵，一直不让我和景耀去探望你的病情。原来是，也是那个时候，传出了沈叔叔死在了赤影山庄
，我亲眼所见，怎会骗你？可是爹后来杀了血洗沈家的恶霸，为沈夫人报仇，那定那又如何？你和弟妹之间始终横着这件事，很难疏解了。玉溪是我最爱的人，我已经给爹写了信，等他回来，我一定会向爹问个清楚，给玉溪一个交代。爹又去远游了，怕是。再也不想面对此事。谁是金白？谁说我荒唐？谁看白骨红酒？谁有薄情？谁有多情？谁无牵挂？都算了吧。皇后灵酒，谁杀人谁倒酒？谁借我忧愁？说我荒唐，谁看白骨红酒？谁有薄情，谁有多情？谁无牵挂，都算了吧。皇后灵酒，谁杀人谁倒酒？谁借我忧愁？说我荒唐，谁看白骨红酒？谁有薄情，谁有多情？谁无牵挂，都算了吧。